这一首《周公剑》乃是福建剑阳一字会剑门的绝技。这位卓老先生，想必是一字会剑门的高手齐素。姑娘好眼力，居然认得出老朽的剑招与门派。小兄弟，你将童老的遗言告诉我一个人，我这几招剑法便传了给你。卓不凡，啊，你什么意思？你想独吞生死符的命运，挟持我等？就是，小子，童老到底给你留了什么遗言？你老实的告诉我，如若不然，让我们这些人把你乱刀分尸。那滋味可就不好受了。小兄弟，你莫怕。童老的遗言，你只需要跟我一个人说。倘若有第三个人知道，我这剑法便不能传你。哎，卓老前辈，这句话我真的不能跟你们说。呃，你们就算打死我，我也说不了这句话。呃，另外，卓老前辈，您的剑法真的是卓越超群的。但是在下不想学。好小子有骨气，他的剑法学了也没什么用，大家说是不是？用用，有没有用？有没有用？没有用。哎，各位，我不是那个意思。我本是少林寺的弟子，我不能学他派武功的。我已经学了两门了，我就更不能学别人的武功。你们、你们，哎，你们，我、我、我、我不是这个意思。小兄弟，你的心事。我全明白，啊啊啊！不劳前辈，我自己来。郎才女貌，天造地设的一对嘛。只可惜，有人从中作梗。你要想称心如意，却也不易。这样吧，有老夫一力主持，将这位姑娘配了给你做妻房。今晚便在这灵鹫宫中。洞房、啊啊，王姑娘小心！张、啊、公子，啊啊啊、公子，张公子，张公子，你没事吧？童老关系匪浅，断不可让他逃了。大家先一起上，将人擒住，再做打算。
糟了糟了，出手出重了！哎呀！老前辈，不好意思，啊，呃，把剑还给您。我卓不凡终日打鹰。不想今日被鹰啄瞎了眼，小兄弟，果然身手不凡。老前辈，佩服，佩服。后会有期。